mga bata! Welcome back to my channel! Pag-aralan naman natin ang chemical bonding. Ano ang una niyong naiisip kapag narinig niyo ang salitang chemical bonding? Nakikilala niyo ba ang mga bagay na ito? Sa palagay mo, saan gawa ang mga bagay na ito? Madalang sa kalikasan o sa ating kapaligiran ang maka-encounter ng individual o nag-iisang atom. Dahil madalas, ang mga nag-iisang atom na ito ay nagsasama-sama upang makabuo ng isang compound. Halimbawa, ang hangin na ating lalanghap ay oxygen at sinusulat natin ito as O2. Dahil ang oxygen is a diatomic, ibig sabihin, they always come in pairs or lagi silang magkapares. Ang isa pang halimbawa ay sugar, na kung saan ang molecule nito ay binubuo ng 12 atoms of carbon, 22 atoms of hydrogen, and 11 atoms of oxygen. Ano nga ba ang chemical bonding? Ito ay pwersang gatrack sa dalawa o higit pang mga atoms para maging isang bagong material or compound. Bakit nga ba nagsasama-sama ang mga ito? Upang sila ay maging stable. Ang stable atoms ay mayroong magandang balance na kanilang neutron and protons. Kapag ang atom ay nag-bond, sila ay nagiging stable o napipirmi. Parang relasyon ng tao. Kapag ang isang couple ay nagkaroon ng magandang bonding, sila ay nagiging meant to be. Nagkakaroon ng forever dahil nagiging kontento sila sa isa't isa. Ito yung tinatawag natin na stability. Upang mas maunawaan pa natin ang pagsasama-sama ng iba't ibang atomic elements, ating tingnan ang periodic table na ito. Ang periodic table ay binubuo ng iba't ibang elements. Ang element na binubuo ng specific type of atom. Ang periodic table ay isang organisadong chart ng iba't ibang uri ng atomic elements at nahahati ito sa tatlong uri. Metals, non-metals, at metalloids. Red represents metals. Green represents non-metals at blue represents metalloids. Ang metalloids ay yung mga element na mayroong parehong characteristics ng metals and non-metals. Ang hagda ng itim na guhit ang palatandaan ng hatian ng metals at non-metals. Ito ay binubuo ng 18 groups. Ang itim na numerong nakikita ninyo sa taas ng periodic table ang nagsasabi ng bilang kung ilan ang valence electron ng isang atomic element. Valence electron ang tawag sa electron na nasa outermost shell ng isang atom. Mahalagang alam nyo ang number ng valence electrons dahil yon ang basihan kung paano nag-form ng band ang mga atom. Also take note ang group number 13 hanggang 18. Bawasan ng 10 upang matukoy ang bilang ng valence electrons sa bawat grupo ng mga atom sa periodic table. Elements sa dulo ng periodic table under group number 18 ay tinatawag na noble gases. Ang mga grupo ng mga elements na ito ay tinatawag na noble gases dahil kumpleto ang electrons sa kanilang outer shell or yung tinatawag na valence electrons. Binubuo ito ng 8 electrons sa kanilang outer shells maliban kay helium na kumpleto na sa dalawang valence electrons. Ang noble gases ay considered as stable elements. Lahat ng elements sa periodic table ay gustong maging stable. Upang maging stable ang isang atom, kailangan nilang magkaroon ng 8 valence electrons. Ating tingnan ang atom na ito. Dito matatagpuan ang valence electrons sa outermost shell ng isang atom. Ang electronegativity ay mayroong mahalagang gampanin sa pagbabond ng atom. Ang electronegativity ay ang tendency ng isang atom para maka-attract ng electron. Kapag mas mataas ang kanyang value, mas mataas ang tendency niya na maka-attract ng electrons. Ang ionization energy naman ay ang energy na kailangan ng isang atom to remove or makakuha ng one or more electrons from a neutral atom. Kapag naman mas mababa ang ionization energy ng isang atom, mas madali para sa isang atom na kunin ng electron. Halimbawa, ang sodium mas mababa ang kanyang ionization energy kaysa sa chlorine. Kaya madaling nakuha ni chlorine ang valence electron ni sodium. Mayroong tatlong uri ng chemical bonding. 
metallic bonding, ionic bonding, and covalent bonding. Ang metallic bonding ay pagsasama-sama ng two or more metal elements. Ang ionic bonding naman ay pagsasama-sama ng metal sa non-metal elements. Habang ang covalent bonding naman ay pagsasama-sama ng non-metal elements. Upang mag-bond ang metals, ang mga metal elements ay namimigay ng electrons kaya nagkakaroon ng sea of electrons. Ang sea of electrons ay nagbibigay ng kanilang metal characteristics. Katulad ng pagiging malleable, ductile, shiny, at iba pa. Ang pagsasama-sama ng metal sa non-metal ay tinatawag na ionic bonding. Ang isang halimbawa ng ionic bonding ay ang pagsasama ng sodium, isang metal element, at ng chlorine, isa namang non-metal element. Ang pagsasama ng dalawang element na ito ay bubuo ng compound na kung tawagin ay sodium chloride or acid. Ang paraan naman ng pagsasama ng mga non-metal elements sa covalent bonding ay ang pagsasalo o pagkakaroon ng sharing of electrons. Atin pang mas bigyang diin ang pagkakaiba ng ionic bonding sa covalent bonding. Mayroong dalawang uri ng covalent bonding, ang polar and non-polar covalent bond. Ang polar covalent bond ay mayroong hindi patas or an equal attraction sa electrons, kaya naman hindi rin equal ang sharing of electrons. Ang non-polar covalent bonding naman ay pagsasama ng electrons na kung saan mayroong equal sharing of electrons. In summary, ang mga atoms ay nagbaban upang maging stable. Mayroong tatlong uri ng mga elements, metals, metalloids, and non-metals. Ang mga elements sa dulo ng periodic table na highly stable at sadyang kumpleto ng valence electron ay tinatawag na noble gases. Ang electron naman sa outermost shell ng isang atom ay tinatawag na valence electron. At huwag din kalimutan ang tatlong uri ng chemical bonding, metallic bonding, ionic bonding, and covalent bonding. Tandaan na ang metallic bonding ay pagsasama ng mga metal elements, habang ang ionic bonding naman ay pagsasama ng mga metal sa non-metal elements, at kapag pagsasama naman ng mga non-metal elements, tinatawag itong covalent bonding. Mayroong dalawang uri ng covalent bonding, ang polar and non-polar covalent bond. That's all for today. Sana'y marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam!